Bodem en water zijn belangrijk voor het voortbestaan van onze planeet. 95% van al ons voedsel komt uit deze twee hulpbronnen. Maar door klimaatsverandering als gevolg van de menselijke activiteiten worden de bodem en water vaak genoeg bedreigd. 5 december is uitgeroepen tot Wereldbodemdag. En we blijven stilstaan bij Wereldbodemdag 2023. Het is Wereldbodemdag en op deze dag wordt er extra aandacht besteed aan het belang van een gezonde bodem. En dit wordt gepresenteerd middels een informatieve documentaire. veel acties ondernomen moeten worden, want als dit niet gedaan zou worden, dan zullen we dan in de toekomst dan heel veel problemen ondervatten. En een van ze is dan dat we geen voeding meer kunnen produceren en dat gaat dan ook verder leiden naar um, ja, dat, er geen, dat mensen niet voeding meer kunnen krijgen en kunnen consumeren. Dus dat is een van de uh, problemen die ook kunnen ontstaan. Verder is ik ook gezien dat uh, we nu eigenlijk in een soort beperkte tijdlimiet zitten om dan eigenlijk de bodem of zoil te gaan um, redden. En anders, als dat niet gedaan wordt, dan kunnen we eigenlijk niet meer naar een, um, ja, de normale situatie gaan. En dan hebben we alles dan verloren. En denk je dat er genoeg awareness gebracht wordt over, um, over saving the soil? Momenteel hier in Suriname. Om eerlijk te zijn, ik zelf persoonlijk was ook nog niet helemaal geïnformeerd hier omtrent. Maar ik zie wel dat er nu beetje bij beetje informatie wordt verstrekt en awareness wordt gebracht, vooral bij de jongeren. Om dan een actie om te nemen, om dan uiteindelijk de aarde en ook de bodem te redden. En um, ik hoop wel dat in de toekomst dat er nog steeds meer um, veel, of veel uh, campagnes, veel awareness, informatie gebracht wordt, zodat dan een ieder ook geïnformeerd kan raken. Today is World Soil Day. Why do you want to bring awareness to this day? Yeah. I think uh, on World Soil Day, it's a great opportunity to talk about Safe Soil, which is a global movement uh, founded by Sadhguru, and it aims to address the soil crisis by bringing people together to stand up for soil health, and also supporting governments and other institutions Um, to bring national policies and actions that it can take to increase the organic content in fertile soil. Um, soil is very critical. Most people, they only talk about climate change or carbon emissions, but soil, that, that small thin layer of fertile soil, supports life on Earth over a millennia. And now, according to the UN, we only have about 60 years of fertile soil left. So it's very important, it's a great opportunity to bring awareness about soil on this day. What impact has a good bottom on the functioning of the ecosystem? A good bottom has a lot of impact. For example, if we have a good bottom, we can plant and we can get a lot of fruit, a lot of grass. 
behalve van vruchten en groen, daar kunnen we ook uh, verschillende insecten en zo hebben in de soil zelf, in het bodem. En uh, ja, dus het zorgt voor heel veel dieren dat in de bodem zelf leven. En dat uh, als er heel veel dieren, insecten zijn, dan uh, is de, wordt de bodem gezond. Als die verdwijnen, als die er niet is, dan krijgen we een ongezonde bodem.